Ben trovati ancora una volta qui su Valdignevole News, consueto appuntamento con la nostra amica psicologa, psicoterapeuta Giusy Cardona. Ciao Giusy, oggi cosa ci dici? Cosa Ciao. ci racconti? Cosa ci parli? Ciao Julio, Ciao a tutti. <ride> Ciao. buongiorno. Sono un po' burgone come sempre. <ride> eh, infatti oggi ti accolgo con un sorriso e soprattutto parliamo della vita di coppia, di come viverla al meglio. Ecco. Eh, che, che non, non è mica tanto facile. No, per niente, non è facile perché innanzitutto è molto difficile andare d'accordo con se stessi, parlo di me, eh? Eh, è vero. non lo so, insomma, in generale, però sì, sì, sì. è già anche, difficile anche per me la cosa. andare d'accordo con se stessi, figuriamoci quando siamo in due, in una diade, in una coppia, una coppia. perché abbiamo visto insomma l'altra volta le fasi dell'innamoramento e anche dell'attaccamento e dobbiamo precisare che in coppia si sta in due, e tutti e due apportano dimensioni singole, ovvero tutti e due vengono da storie familiari e storie individuali proprie e soprattutto hanno reciproci modelli e legami anche di attaccamento. E quindi è molto difficile in qualche modo far conciliare due storie diverse, due modalità di attaccamento diverse e soprattutto due interpretazioni del mondo diverse. Verissimo, detto in maniera semplice, ma è proprio così. E poi la cosa fondamentale è che nella coppia, la coppia si contraddistingue per tre dimensioni fondamentali, per l'affettività, uh -huh. per la sessualità e per la progettualità. Ecco, uh -huh. nella coppia ci devono essere questi tre gradienti fondamentali, altrimenti non si può parlare di coppia. La cosa fondamentale, qui diamo un po' delle linee guida, grosso uh -huh. modo, no? poi valutate voi insomma se è il caso eh, di applicarle o meno, eh, ci sono appunto dei gradienti che possono indicare se la vostra insomma, vita di coppia è tendenzialmente positiva o meno. Il primo aspetto fondamentale per stare bene in coppia è assolutamente distinguere tra la felicità e la serenità. Perché la felicità è un concetto un po' effimero, no? un po' diciamo così campato per aria. La serenità è un'altra cosa. Quella è una pianticella che la si innaffia e si cerca in qualche modo di eh, salvaguardarla giorno dopo giorno. Ed è così il legame di coppia. Quindi, Va salvaguardato. Perdono. Sono felice e sono sereno sono due cose diverse. Sono due cose diverse, sono due cose diverse. Nella coppia è molto meglio puntare dal mio punto di vista alla serenità, serenità. che quella è già tanta roba. È già tantissimo. Eh? È già tanta roba. Poi il secondo aspetto molto importante è l'idealizzazione versus realismo, perché abbiamo visto che molto spesso le coppie non funzionano perché c'è una idealizzazione, quindi delle aspettative troppo alte nei riguardi dell'altro. Quindi si deve stare più su un piano della realtà. Terzo punto fondamentale è il perdono, molto spesso chiudere un occhio perché non sempre dall'altra parte si comprende quello che in realtà quell'altro voleva. Quindi parlare, eh, eh. comunicare e perdonarsi è una cosa estremamente fondamentale. L'ultimo punto su cui io batto sempre sempre è il rispetto reciproco che sa tanto di gentilezza, che sa tanto di, eh, diciamo così, eh, vicinanza e eh, accoglienza dell'altro, perché altrimenti rischiamo di stare in coppia, però eh, siamo divisi. due divisi e soprattutto siamo due single che cerchiamo in qualche modo di portare avanti i propri singoli bisogni. Mm. In realtà il bisogno di ognuno è quello di coppia e soprattutto quindi è molto importante la gentilezza reciproca, fondamentale. Non si ama quando quell'altro continua, e anche noi, Continuiamo a giudicarci, a svalutarci, a trattarci male, a, diciamo così, essere i peggiori nemici no, eh, del, dell'altro. Mentre c'è una coppia funzionale. Quando, quando uno contesta sempre, eh? cioè, lo, lo mette sempre in negativo. In Assolutamente, anche perché è, è un cane che si morde la coda, perché se noi siamo in una dinamica di coppia e tu non fai altro che criticarmi, svalutarmi, non trattarmi bene, non, ave non avere rispetto per me, che succede? Che io tendo a chiudermi e tendo ad allontanarmi esatto. e quindi assolutamente a non darti la mia emotività, anzi mi sento pure incavolata, un rancore e ti butto addosso tutti questi aspetti e lì la coppia non si avvicina ma anzi si allontana, allora, si crea allora, proprio eh. un muro di comunicazione e se devo dire il mio problema certamente non lo dico ad una persona che mi critica e dalla quale mi sento sempre sotto scacco ma anzi tenderò a dirlo da, ad altre persone oppure eventualmente anche a trovarmi altre dimensioni sentimentali fuori dal contesto di coppia. Magari, Questo scusa, questo domanda, c'è anche chi, chi, chi lo scrive, la, chi la scrive la sua condizione invece... In che senso? Invece di parlarne con... Eh, ecco. Sì, sì, molto spesso eh, c'è chi la scrive e ci sono molti percorsi no? eh, da, che, che uno insomma, può in qualche modo effettuare. Uh, prima di arrivare qui a livello insomma, dello studio in consulenza di coppia, ognuno in qualche modo, questa è un po' l'ultima spiaggia, 
cerca in qualche modo di arrabattarsi dicendola all'altro, comunicando ma molto spesso, siccome la, il rancore è talmente forte, non c'è neanche la capacità di, di comunicare, incontrarsi a livello, eh. a livello comunicativo. E se ho inteso bene la tua domanda, eh. molto spesso alcuni tendono a scrivere questi aspetti proprio per mettere nero su bianco le proprie, i propri stati emotivi, esatto, che sì. a volte non vogliono neanche dare all'altro perché è proprio una dimensione intima e privata, quindi eh. lì si crea veramente della, delle barriere non indifferenti. Quindi, Ricapitolare, esatto. per vivere bene un rapporto di coppia fondamentale è prendere consapevolezza che si vivono due realtà diverse, che abbiamo diversi modi di approcciarci alla realtà, però che si deve trovare un punto di connessione che non è bianco ma che non è nero ma che è il grigio, no? che possa in qualche modo gratificare i miei bisogni e, quello, e quelli dell'altra dell persona. Sempre è fondamentale mai mancare di rispetto, oppure se eventualmente accade questo, chiedersi scusa, ripartire in un'ottica però di serenità e non di felicità, assolutamente. Bene, Giusy, grazie mille, sei sempre precisa, e esponi in maniera assolutamente comprensibile, grazie. Grazie e... mille a voi, adesso andiamo a fare il fuori uno, andiamo a litigare come dei cittadini. <ride> <ride> Vabbè, no, Vabbè. Ci teniamo a dire che tutte queste cose no, sono molto teoriche, però il casino grosso è applicarle nel concreto. È vero, però, è vero. come dico sempre, noi abbiamo la responsabilità di poter fare la differenza. Già il fatto che ne avete la consapevolezza è il primo passo per poterlo manifestare attraverso insomma, i comportamenti. Vero. Ognuno per il proprio conto. Insomma. Vero, grazie Giusy. Grazie mille a voi. Grazie, ciao, buona giornata. Bene, mi raccomando, grazie per seguirci, Valdinevole News, sui profili YouTube, eh, Facebook e Twitter.